害怕他变卦不来呢。听说啊，好多女的都这样，说好了要离婚的，要办手续的时候啊，又耍赖。葛一苗要是那种会耍赖的女人，就真没你什么事儿。大哥，你是不是后悔了？你是不是又不想离婚了？我说我在等你十分钟，如果你不来，我就走了。你在吗？在。那你还来吗？我们就在民政局对面，马上就来。行吧，十分钟，我等你。医生说，第一关已经过了，但是能不能活下来还不知道。就算能活下来，你是植物人，或是终身瘫痪。现在几点了？快五点了。要下班了，我回家一趟。苗。你就别回去了，让秀秀帮你照顾你婆婆和小鱼儿。
，秀秀，她出差去美国了，而且，她也不知道今天我要办手续。那要不然打电话叫她回来吧。这么远，她也赶不回来的。你们帮我在这儿看着吧。我不能让妈和小鱼儿知道，我得回去安排一下。可是，万一……没有万一，她不能死。我也不会让他死的，好不好？那我送你回去。你放心吧，只有我呢。小小，借我一支口红吧。小小，你看我这样，可以吗？可以的。只要你能不哭出来，我相信，你一定会蒙混过关的。只要他还活着，我一滴眼泪也不会掉。嗯、那，那你上去吧，我在这儿等你下来。等一下，让我自己来。我如果连车门都开不了的话，我怎么去开家里的门？我怎么有勇气去面对一切？我可以。苗苗回来了，妈妈，哎，妈，这么多好吃的呀，都是我爱吃的。哦，我让那个钟点工专门为你做的。坐坐坐坐，把包放下。那既然这样，我今儿就多吃点。多吃？你怎么自个儿回来了？鲁达呢？嗯，对啊，怎么了？不是，我知道你们是为什么担心。放心好了，我跟鲁达。决定不离婚了，真的。虽然只是暂时的取消，但是呢，也是个好的开始。这取消就取消，怎么还还暂时啊？其实今天呢，我们是打算离婚的，但是到了办手续的地方，我们又有点后悔了，所以呢，我们就打算给自己一个考验。是得考验考验，这怎么个考验法呢？我们。决定出去旅行一趟，如果呀，要是这次旅行还能找回以前的感觉，那就说明我们这个家还没有垮。当然不能真的，太好了，太好了！既然你们都不反对的话呢，那我就安心的出去了啊。嗯，妈，那我今天啊就打电话给钟点工
，问他看看能不能做个长期的，嗯，就住在这儿好了。小鱼儿，爸爸妈妈不在的时候呀，一定要多多照顾奶奶啊，要提醒奶奶要多做康复的锻炼。这个姑姑呀，在外面出差呢，很快就回来陪你们了。嗯，妈，嗯不，小鱼儿在家，您就尽管放心吧。咱们的小鱼儿啊，是世界上最乖、最听话的孙女儿，对不对啊？嗯，对，倒是对。可是，鲁杂这小子，他好歹得回来给我照个面儿，不是吗？哼、嗯，怕我们笑话他呗。还是咱们小鱼儿最懂爸爸了，是不是？小鱼儿，你回屋待会儿，我跟妈妈说点事儿。嗯。这个。你可是个不会撒谎的孩子。你跟妈说，你们俩真的没理。哦，我们真的没理。你没哄我。我发誓，真的没理。那我就放心了。可我还是有点不踏实。在这件事上，你是受了大委屈的。可是咱做女人呐，受多大的委屈！只要咱这个家还在，都值了。你说是不是？您说的对，只要家还在，什么都值。你说这话。妈，那您呀、啊、和小鱼儿，就安安心心的等着我带鲁达回来吧。啊，哎，吃饭。妈妈，告诉爸爸，我和奶奶都很想他。好。好。